Gecelerde ne var şairlerde? Gecelerde estağfurullahil azim var. Cenab-ı Hakk'a bir bildik, bilmedik, unuttuk. Birçok gaflete geldik. Hatalarımıza istiğfar var. Yani burada estağfurullah dedim. Şanı çok gücü olan Allah'tan bağışlamamı diliyorum. Estağfurullah azim budur. Yani Cenab-ı Hakk'ın afdelimin makbul en fiizi zamanı sellerdir ki Cenab-ı Hak ben müstafirine bile esar buyuru. Sellerde istiğfar ederler buyuruyor. Ne kadar istiğfara ihtiyacımız var? Hatalarımız var. Boş geçen labali zamanları var. Onlar da istifara ihtiyaç var. Çünkü Cenab-ı Hak bel asri buyuruyor. Zamanın boş geçmesini istemiyor. İnnel insan refihus insan hüsrandır, zarardadır buyuruyor. Yine efendimiz buyuruyor. Bir diyor günah işte bir dedikodu ettin ya bir şey yaptın, bir haksızlık yaptın. Kalbine bir siyah bir nokta vurulur. Şayet onu eğer hemen terk edersen, helalleşirsen İstifara sarılsa o tövbeye yönelir. Böyle yapmazsan o tekrar günahlara döner, siyah noktalar artar vesaire. Onun için efendimiz buyuruyor ki dünyadaki rezil olmaktan ahirette rezil olmak beterdir buyuruyor. Onun için diyor, helalleşin buyuruyor. Fakat neler geçti unuttuk çoğunu, geçti gitti. Onun için üzerimize hakkı olanlar için dua etmek lazım. Üzerimize hakkı olan için onlar için sadaka vermemiz lazım. Çünkü kıyamette karşı karşıya geleceğiz. Bir kimse diline istifarı düşürmezse Allah Teala'nın her darlıktan bir çıkış yolu verir. Her üzülden bir kurtuluş yolu gösterir. Onu ummadığı yerden bir rızık gelir buyuruyor efendimiz. Yine ayette buyruluyor. Enfal suresi 30. ayet. Sen aralığında bulunduğun zaman Allah ona umun bir azap indirecek değildir. Mekke devrinde büyük bir zulüm vardı 13 sene. Fakat efendim onu içindeki olduğu için o Mekkeli müşriklere, kafirlere bir azap inmedi. Fakat efendim Medine müne hicret ettiği zaman azap inmeye başladı. Semayı beyaz görüyorlardı. Gözleri neredeyse göremez hale gelmişti. İkinci eman kurtuluş. Onlar arızdan acıldıktan sonra seherlerinde istifarı kıyamete ümmetime bırakıyorum buyuru. Demek ki bu kadar mühim Kul devamlı gelip giderken yolda bir estağfurullah azim estağfurullah. Sırf seherlerde değil, daima hatalarını, ihmallerini düşünecek devam bir istifar halinde olacak. Yine efendimiz buyuruyor. Rabbimiz her gece dünya semasını tecelli eder. Ve bu manevi. Tövbe eden yok mu? Onun tövbesini kabul edeyim. İsteyen yok mu? Onu istediğini vereyim. İstifar eden yok mu? Onu bağışlayayım. Günahlardan vazgeçme, istifa bunun dört tane şartı var. Estağfurullah azim demek kafiydi bir manevi tarafa. Birincisi o günahlardan vazgeçmek. Dedikodu yön dedikodu vazgeçmek. La bali halime ondan vazgeçmek. Üzerinde hayvan hakkı varsa, eğer hayvanı bir kamçı fazla vurmuşsan o da kıyamet günü dirilecek. Bir tarla yakmışsan, orada karıncalar yanmışsa o, o karıncalar da dirilecek kıyamet günü. Belası birinci şart Günahlardan vazgeçmek. İkinci şart pişmanlık. Üçüncü şart bir daha o günahlara dönmemek. Ameli salihler göstererek telafi gayreti içinde olabilmek. İkinci durum la ilahe illallah melikül hakkun bin. Efendimiz kelime tevhid getirerek imanızı yeniliğin tecdi dedim buyuruyor. La ilahe Allah'tan başka her şeyi bir tarafa atıyorsun. İllallah ancak Cenab-ı Hak'la beraber olmak. Gündüz de bunun tatbikatı lazım. La ilahe bütün nefsani hayatları bertaraf edeceksin. İllallah Cenab-ı Hak'la beraber. Bu seherlerdeki la ilahe mülkül hakkul mümin gündüz de bunun tatbikatı olacak. Ondan salavat-ı şerife seherlerde. Efendimiz bana salavat getirin ben icabet ederim, cevap veririm buyur. Cuma günleri doğrudan doğruya gelir buyuruyor. Salavat-ı şerif bir yakınlığı ifade eder. Demek ki salavat insan sevdiğini çok hatırlar. Onu unutmaz. Demek ki bir mümin de seherlerde salavat getirecek ama seherlerin dışında da daima salavat-ı şerife getirecek. Resulullah Efendimiz'i düşünecek. Onunla beraber olmanın Cenab-ı Hakk'a bir ilticası halinde olacak. Cenab-ı Hak bunu şüphe Allah ve melekler peygambere salat eder. Allah salat ediyor, melekler salat ediyor. 
Siz de salat eden evimiler tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani seven sevdiğini daima yad eder. Ve lazım bu selvat-ı şerifin ecirleri var çok. Duaların kabul olmasına vesile. Resulullah Efendimiz bir kişi gördü. Namazdan sonra Allah'a hamd etmeden, Efendimiz selvat-ı şerifi getirmeden dua eden bir bir kişi gördü. Bunun üzerine Efendimiz bu adam dedi acele etti dedi. Bir dua edeceği zaman önce Allah Teala'ya hamd sena etsin. Elhamdülillahi rabbil âlemin desin. Sonra bana salatı selam getirsin buyuruyor. Duanın kabulünün bir şartı da bu. Yani dualara selvâsı başlamak, selavat-ı şerîfeyle bitirebilmek. Yine Efendimiz buyuruyor, bir topluluk bir meclide oturur. Orada allah Teala'nı zikretmez, Peygamberine salat getirmezse, bu işi büyük bir noksanlıktır. Kendini acı bir hasret ve nedâmet sebebidir. Yine Efendimiz, Kâb bin Ücre anlatıyor. Bir gün minbere yaklaştı. Birinci basamağı için âmin, ikinci basamağı âmin, üçüncü basamağı âmin dedi. Sahâb-ı Yâhrâsı bir muhatap yok. Kimin üzerine bir amin dediniz? Birincisi anne babası ihtiyarlar. Ona bakmaz. Cenab-ı Hak kavlen kerima buyur. İkramkar konuşuyor. O rahmetli uzak olsun dedi. Nasıl o ufakken çocuğu yani ona anne baba baktı, büyüttü vesaire emek verdi. Yaşlandım aynısını evladı babasına yapacak, annesine yapacak. Çıkan üffin buyuruyor ayette. Üf deme buyuruyor. Kavlen kerima buyuruyor. Onu diyor hoşuna gidecek ikram kersesi söyle diyor. İkinci basamakta yine amin dedi. Cebrail dedi ki ya Resulullah senin ismin geçer salavat şerife getirmez. Halbuki en büyük nimet o asıl o ümmet olmak. Onun şefaatine sığınacağız. Üçüncüsü Ramazan'a şerif gelir. O da gelişi güzel geçer. O da rahmetin uzak görsün. Belası yine seven sevdiğini sevgisi nispetle taklit eder. Seven sevdiğin taklit eder. Onu gönlünden çıkarma, dilinden düşürmez. Efendimiz ile böyle bir kalbi irtibat en mühim alameti onu bol bol selamat şerife getirmek. Ondan sonra havanın bir loş karanlığında seherde tefekkür var. Rasulullah Efendimiz buyuruyor: Bütün lezzetler kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor. Bütün irtibatlar gibi gırbete çıkıyorsun. Evlat, çocuk, çocuk, mal, mülk, tarla, marla hepsi bitiyor. Ayette. Evin başından geçecek evimde. Kaf suresinde ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de ey insan işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Ne kadar kaçacaksın? Sura üfürülür. Bu da geleceği vaat edilen bir gündür. Ne kaçacak yer var, ne mekan var. Ondan sonra letaifler var. Bunları nasıl yediğimiz gıdalar muhtelif fakültelerden geçiyorsa bu şekilde manevi olan Fakülteler de bunu biz letaif de önce canlandırmak, zikirle müzeyen hale gelmesi. Bu beş letaifi canlı olarak tutamıyor. Bu da sellerde zikrin devamıyla oluyor. Ondan sonra murakabeler Cenab-ı Hak bir kuvvet yakınlık başlayacak. Cenab-ı Hak'ın o kulunun kalbinde rahmet Cenab-ı Hak'ın cemal sıfat tecelli edecek. O zaman işte kul kıyamet korkmayacak, üzülmeyecek. Velhasıl bu seherler çok mühim kardeşler.